असलमकुम सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आशा करी तुम्हारा सबा निश्चय अनेक भलो तो आज के क्लस शुरूते ही तुम्हारे स्वागत ठीक है तो आज के आलोचनार विषय वस्तु की है से देखे नहीं आज के आलोचनार मूल विषय वस्तु हल द्रव्यता अर्थात द्वित अध्याय गुणगत रसायन द्रव्यता सम्पर्के आज के पढ़व तो द्रव्यता नहीं बेस किचू क्लस सम्भवत तीन टा क्लस नहींब तर मध्य आज के हे पर एक प्रथम पर्व तज के प्रथम पर्व की से देखे नहीं आज के प्रथम पर्व थे द्रव्यता कि द्रव्यतार संज्ञा जानब एवं द्रव्यतार नियमक समूह की कि ठीक है तेल द्रव्यता को धर्म विषय निर्भर कर विस्तारित भाव जेनेब तो आशा करी तुम्हारा साथ ही थको चलो शुरू करा जा आज के मूल आलोचना तो शुरूते ही चले आसा जा द्रव्यता की द्रव्यतार संज्ञा देखनी देखो द्रव्यतार संज्ञा क्योंकि दो भाव देवा जाए ठीक है तो द्रव्यतार संज्ञा दो भाव दीते मध्य एक भर भित्तिक एक अनुपात दिए द्रव्यतार संज्ञा दीते हमें मोलारिटी दिए अर्थात मोलार द्रव्यता दिए द्रव्यता के संज्ञायित करते तो शुरूते जेने भर भित्तिक अनुपात दिए द्रव्यतार संज्ञा दीब से संज्ञा ठीक है तो तुम्हारा स्क्रीन मध्य देखते द्रव्यतार संज्ञा देव आज है एक निर्दिष्ट तापम्राई जत ग्राम द्रव एक ग्राम द्रव के द्रवीभूत हुए सम्पृक्त द्रवण तैरी से भर प्रकाशक संख्या के द्रव्य द्रव्यता कथा एक कठिन मन हम तक जो एक सहज भाषा बोलते चाहिए सहज भाषा यह बला जाए एक निर्दिष्ट तापम्राई एक्श ग्राम द्रवक के सम्पृक्त करते जत ग्राम द्रव प्रयोजन अर्थात जत ग्राम द्रव जो करते तापम्राई ओ द्रवे द्रव्यता तो द्रव्यतार इंगरेजी नाम तुम्हारा निश्चय स्क्रीन मध्य देखते द्रव्यतार इंगरेजी नाम हम सलिबिलिटी से द्रव्यता के एस दिए प्रकाश कर ठीक है किस कथा आज देखो हमारे शुरूते देव आज है सम्पृक्त द्रवण सम्पृक्त द्रवण बोलते कि बुझाएं सम्पृक्त द्रवण बोलते एम एक द्रवण के बुझब जो द्रवणे जदि अतरिक्त परिमाण अर्थात एर चे जतटुक द्रव जो तर चे बीमा द्रव जो जो करते चाय तक ओ द्रवगुल द्रव द्रवक मध्य द्रवीभूत ना हुए बर तलान हिसाब से पड़े थक तो ये एक सहज भाषा एभवे बोलते परि जेमन तुम सकाल बलार नास्तार चाहिदा हल तुम्हारे बस अनुजाई बोल सकाल बेला तुम्हारे नास्तार चाहिदा धरल एकजुन तीन टे परोटा प्लेटर मध्य तीन टे पर तीन टे पर तुम जो नास्ता हिसाब से ग्रहण करो तक देखा जाए तुम शारीरिक क्षुदा से क्षुदा टाइम पुरुपुर मिटे जाए कहते तुम्हें परोटा देव है तक तुम से मानने तुम खिदे पुरुपुर मिटे गई अवस्था टे बला तुम सम्पृक्त अवस्था ठीक है जे अवस्था द्रवक सर्वोच्च जतटुक द्रव के द्रवीत करते द्रव द्रवक मध्य द्रवीत दी द्रवक द्रव गो द्रवीत होना से अवस्था सम्पृक्त अवस्था ठीक है एक सौ ग्राम द्रवक के सम्पृक्त द्रवणे परिणत करते जत ग्राम द्रव हमें जो करते बोलो ओ तापम्राई ओ द्रव द्रव्यता तो आशा जा गणितिक भाव इटा के व्याख्या करी जमन मन करी एक निर्दिष्ट तापम्राई एम ग्राम सम्पृक्त द्रवणे द्रवर भर देव आज है स्मल एम ग्राम ठीक है तो द्रवणे भर दर्शी कैपिटल एम ए द्रवर भर दर्शी स्मल एम त्रवणे भर जेहेतु कैपिटल एम ए द्रवर भर स्मल एम त्रवक भर हे कैपिटल एम माइनस स्मल एम कारण हमें जानी जो द्रवण हे द्रव ए द्रवक भर जोगफल द्रवक भर निर्णय करते चाहिए द्रवण भर थे द्रवर भर वियोग करते ठीक है देखी एम माइनस एम ग्राम द्रवक मध्य द्रव आ स्मल एम ग्राम एक ग्राम द्रवक मध्य द्रव आज कतटुकु देखो ये जो एक ग्राम द्रवक मध्य कतटुकु द्रव द्रवित आता निर्णय कर स्म एम इंटू हंड्रेड डिवाइडेड ब कैपिटल एम माइनस स्मल एम ग्राम एक्श ग्राम द्रवक के सम्पृक्त करते जतटुकु द्रव जो करते द्रव्यता गाणितिक भाव द्रव्यता एस इक्ल्स टू हम हंड्रेड एम 
डिवाइडेड बाय कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अर्थात द्रव्यता होते हैं ग्राम में प्रकाशित द्रव्य भर डिवाइडेड बाय ग्राम में प्रकाशित द्रव्य के भर गुण एक्शन তাহলে এখন দেখো তো এক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে যখন আমরা দ্রাবতা হিসেব করব তখন আমাদের দ্রবের ভর এবং দ্রাবকের ভর উভয়ই কিন্তু গ্রাম সেজন্য গ্রাম একক গুলো বাদ যায় বলে এই পদ্ধতিতে আমরা দ্রাবতার কোনো একক পাই না ঠিক আছে তাহলে এই পদ্ধতিতে দ্রাবতার একক থাকে না তাহলে আমরা দ্রাবতার আরেকটা সংজ্ঞা দেখিনি দ্রাবতার আরেকটা বিকল্প সংজ্ঞা আছে বিকল্প সংজ্ঞাটা হচ্ছে দেখো এটাকে মোলার দ্রাবতা বলা হচ্ছে তাহলে এই সংজ্ঞাটা হচ্ছে আমাদের অনেকটা মোলারিটির মতোই তবে মোলারিটির সাথে এটার একটু পার্থক্য আছে তার সংজ্ঞাটা দেখে নাও যে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি লিটার দ্রবণে যত মূল দ্রব দ্রবীভূত হয়ে সম্পৃক্ত দ্রবণ উৎপন্ন করবে তাহলে তাকে আমরা ওই তাপমাত্রায় ওই পদার্থের মোলার দ্রাব্যতা বলবো ঠিক আছে অর্থাৎ আমি বলতে যাচ্ছি এভাবে একটু সহজ করে যদি বলি যে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি লিটার সম্পৃক্ত দ্রবণকে সম্পৃক্ত করতে যত মূল দ্রব দ্রবীত করতে হবে তাকে আমরা বলবো ওই তাপমাত্রায় ওই দ্রবের মোলার দ্রাব্যতা এখন এটার সাথে তোমাদের দেখো মোলারিটির অনেকটা মিলে যায় সংজ্ঞা কিন্তু মোলারিটির সাথে এটা পার্থক্য হচ্ছে মোলারিটিতে কিন্তু সম্পৃক্ত দ্রবণের কথা উল্লেখ ছিল না কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের দ্রবণটাকে অবশ্যই সম্পৃক্ত হতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই পদ্ধতিতে আমাদের দ্রাব্যতার একক হচ্ছে মোল পার লিটার ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমাদের মাঝে মাঝে দেখা যায় যে গ্রাম পার লিটার এককেও দ্রাব্যতা দেওয়া হয় তাহলে গ্রাম পার লিটার এককে দ্রাব্যতা বলতে আমরা বুঝবো যে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি লিটার দ্রবণে যত গ্রাম দ্রব দ্রবীভূত হয়ে একটা সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করবে তাকে আমরা বলবো ওই তাপমাত্রায় ওই দ্রবের দ্রাব্যতা তবে দ্রাব্যতা এক্ষেত্রে আমরা গ্রাম পার লিটার এককে পাবো ঠিক আছে এক্ষেত্রে আমরা দ্রাব্যতাকে এস দিয়ে প্রকাশ করবো এখন দেখো আমরা দ্রাব্যতা কিন্তু দুইটা একক পেয়েছি একটা হচ্ছে মোল পার লিটার আর একটা হচ্ছে গ্রাম পার লিটার তো চলো শুরু করে দেখি আমরা এই মোল পার লিটার এবং গ্রাম পার লিটারের দ্রাব্যতার যে এককগুলো আছে সেগুলোর পারস্পরিক রূপান্তর কিভাবে করা যায় ঠিক আছে তাহলে এগুলোর পারস্পরিক রূপান্তর করার জন্য দেখো যদি আমরা দ্রাব্যতার গ্রাম পার লিটার একক থেকে মোল পার লিটার একক একক পরিণত করতে চাই তখন আমাদেরকে ওই পদার্থের আণবিক ভর দিয়ে ভাগ করতে হবে অর্থাৎ সহজ কথায় আমি যদি গ্রাম পার লিটার থেকে মোল পার লিটার নিতে চাই অর্থাৎ গ্রাম থেকে যদি মৌলে নিতে চাই তাহলে আমাকে যে পদার্থের দ্রাব্যতা দেওয়া আছে তার আণবিক ভর দিয়ে ভাগ করতে হবে আর যদি উল্টোটা দেওয়া হয় অর্থাৎ মোল পার লিটার দেওয়া থাকে সেখান থেকে আমাদেরকে গ্রাম পার লিটার এককে রূপান্তর করতে বলে তাহলে আমরা অবশ্যই ওই পদার্থের আণবিক ভর দিয়ে গুণ করব ঠিক আছে এরপর আসা যাক দ্রাব্যতার নিয়ামক অর্থাৎ দ্রাব্যতা কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করবে তার আমরা দ্রাব্যতার নিয়ামক গুলো দেখিনি তো দ্রাব্যতার নিয়ামকের মধ্যে আছে দেখো চারটা নিয়ামক সে চারটা নিয়ামক হচ্ছে দ্রাবকের প্রকৃতি দ্রবের প্রকৃতি তাপমাত্রা এবং চাপ অর্থাৎ এই চারটা বিষয়ের উপর দ্রাব্যতা নির্ভর করবে তো চলো শুরু করা যাক আমরা এই নিয়ামকগুলোর বর্ণনা দেখে নিই ঠিক আছে আজকের ক্লাসে আমার শুধুমাত্র এই নিয়ামকগুলোর বর্ণনা পর্যন্তই থাকবে ঠিক আছে তো চলো শুরু করা যাক প্রথম নিয়ামক তাহলে প্রথম নিয়ামক দেখো যে দ্রাবকের প্রকৃতি তাহলে এটা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি আমি একটু সহজ ভাষায় যদি বলতে চাই দ্রাবকের প্রকৃতির উপরে দ্রাব্যতা নির্ভর করবে ঠিক আছে কারণ আমাদের একটা দ্রাবক যদি পোলার দ্রাবক হয় তাহলে সেই পোলার দ্রাবকের দ্রাব্যতা অবশ্যই বেশি হবে ঠিক আছে যেমন ধরো আমি যদি সোডিয়াম ক্লোরাইড কে পানিতে মিশাতে চাই সোডিয়াম ক্লোরাইড যেহেতু পোলার কাজে পানিও পোলার হওয়ার কারণে লাইক ডিজলভস লাইক এই নীতি অনুসারে অর্থাৎ যেহেতু সোডিয়াম ক্লোরাইড ও পোলার পানিও পোলার সেই জন্য সোডিয়াম ক্লোরাইড পানিতে বেশি পরিমাণে দ্রবীভূত হবে কিন্তু সেই সোডিয়াম ক্লোরাইডকে যদি আমরা অ্যালকোহলের মধ্যে দ্রবীভূত করতে চাই দেখো অ্যালকোহলের পোলারিটি আছে কিন্তু পোলারিটিটা খুবই সামান্য সে কারণে দেখা যায় সোডিয়াম ক্লোরাইড অ্যালকোহলের মধ্যে অতটা দ্রবীভূত হয় না ঠিক আছে একই দ্রব ভিন্ন ভিন্ন দ্রাবককে তার দ্রাব্যতা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখি আমাদের উদাহরণ হিসেবে কি কি দেওয়া আছে তারা সাধারণত জৈব যৌগুলো জৈব দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় এবং অজৈব যৌগুলো অজৈব দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় যেটাকে বলা হয় লাইক ডিজলভস লাইক তারা সোডিয়াম ক্লোরাইড পানিতে দ্রবীভূত হলো ইথার বা ক্যারোসিনের মধ্যে দ্রবীভূত হয় না আবার রং বা বার্নিস যেগুলো আছে আমরা যেগুলো কাঠের মধ্যে করে থাকি সেগুলো জৈব যৌগ হওয়ায় এগুলো ক্যারোসিনের মধ্যে দ্রবীভূত হয় বা তারপিন তেলের মধ্যে দ্রবীভূত কিন্তু পানিতে দ্রবীভূত হবে না তাহলে একই দ্রব ভিন্ন ভিন্ন দ্রাবকে তার দ্রাব্যতা ভিন্ন ভিন্ন হতেও পারে এরপর আসি আমাদের দ্বিতীয়
যে পয়েন্টে আছে দ্রবের প্রকৃতি তাহলে দ্রবের প্রকৃতির উপরে দ্রাব্যতা কিভাবে ডিপেন্ড করে সেটা দেখিনি তার দ্রবের প্রকৃতির উপরে দ্রাব্যতা নির্ভর করবে অর্থাৎ আমরা দেখব যে একই দ্রাবক একই দ্রাবকের মধ্যে যদি দ্রব পোলার হয়ে থাকে যেমন ধরে আমি দ্রাবক হিসেবে যদি পানি নিই দেখো পানির মধ্যে যদি আমরা একটা পোলার দ্রাবক নিই সেটা যতটুকু দ্রবীভূত হবে অপোলার দ্রব নিলে সে পরিমাণ দ্রবীভূত হবে না ঠিক আছে যেমন ধরো আমি পানিতে যদি লবণ নিয়ে থাকি তাহলে লবণ যে পরিমাণ দ্রবীভূত হবে আমি যদি চিনি নিই তাহলে চিনি সে তো সে পরিমাণ দ্রবীভূত হবে না কারণ চিনি হচ্ছে একটা জৈব যৌগ এবং চিনির পোলারিটি লবণের তুলনায় অনেক অনেক কম হয় চিনি দ্রাব্যতা পানির চেয়ে কম হয় ঠিক আছে তাহলে দ্রব যদি পোলার হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দ্রাব্যতা বেশি হবে এবং দ্রব যদি অপোলার হয় তখন সেক্ষেত্রে দ্রাব্যতা কম হবে कारण हमारा दी तक से क्षेत्र में द्रव ए द्रवक उभय अनुगुल गतिशक्ति बेड़े जाए तुम्हारा जो गतिशक्ति जो बढ़े तक से क्षेत्र में मध्य संघर्ष तरह संघर्ष जो बढ़े ती उत्पादे परिणत हो अर्थात अदिक परिमाण द्रव तक द्रवणर मध्य द्रवीभूत हो जाए जमन एखे एक उदाहरण हिसाब से देखो देखो बीस डिग्री सेलसियस तापम्रा एक ग्राम पानी छत्तीस ग्राम लवण द्रवीत है तेल जो तापम्रा बाड़ी आशी डिग्री सेलसियस करी तो एक ग्राम पानी उनचल्लिस ग्राम लवण द्रवीभूत हो ठीक है तेल बीस डिग्री सेलसियस तापम्रा जो सोडियम क्लोरइड द्रव्यता छत्तीस है तेल आशी डिग्री सेलसियस तापम्रा सोडियम क्लोरइड द्रव्यता हे उनचल्लिस अर्थात तापम्रा बृद्धि साथ ही द्रव्यता बेड़े जाए ঠিক আছে তাহলে এখন তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে কি সব ধরনের দ্রবণে কি তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে দ্রাব্যতা বাড়বে কি না ঠিক আছে এর উত্তরটা হচ্ছে সব ধরনের দ্রবণের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রাব্যতা বাড়বে না কারণ আমরা জানি কোন একটা দ্রবকে যখন আমরা দ্রাবকের মধ্যে দ্রবীভূত করি তখন সেক্ষেত্রে দুই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে একটা হচ্ছে দ্রবণের তাপমাত্রা কমে যেতে পারে অথবা তাপমাত্রা বেড়েও যেতে পারে অর্থাৎ দ্রব আমাদের বিক্রিয়াটা তাপ উৎপাদীয় হতে পারে বা তাপ হারিও হতে পারে তাহলে এর উপর ভিত্তি করে দ্রাব্যতাটাও কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে আসি আমরা প্রথমত দেখিনি তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন আমরা দ্রাবক এর মধ্যে দ্রব দ্রবীভূত করলে যদি তাপের উৎপন্ন হয় অর্থাৎ তাপের উদ্ভব যদি ঘটে তাহলে কি হবে দেখিনি তার দ্রাবকের মধ্যে দ্রব দ্রবীত করলে যদি তাপের উদ্ভব ঘটে তাহলে অর্থাৎ তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যদি আমরা তাপমাত্রা বৃদ্ধি করি তাহলে লাশা তেলের নীতি অনুযায়ী সাম্যের অবস্থান বাম দিকে স্থানান্তরিত হয় অর্থাৎ দ্রাব্যতা হ্রাস পায় অর্থাৎ আমরা জানি তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে লাশা তেলের নীতি অনুযায়ী যদি আমরা তাপমাত্রা বৃদ্ধি করি তাহলে বিপরীত বিক্রিয়া সংগঠিত হয় আর বিপরীত বিক্রিয়া সংগঠিত হওয়া মানে হচ্ছে দেখো আমাদের দ্রাব্যতা কিন্তু হ্রাস পাবে কারণ দ্রব দ্রাবক মিলে যখন দ্রবণ হয় বিক্রিয়াটা যদি তাপ উৎপাদী হয় আমরা যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি করি লাশা তেলের নীতি অনুযায়ী বিপরীত বিক্রিয়া ঘটার কারণে দ্রবণ থেকে পুনরায় দ্রব এবং দ্রাবক পৃথক হয়ে যাবে অর্থাৎ দ্রাব্যতা হ্রাস পাবে যেমন ধরো ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দ্রাব্যতা পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হচ্ছে দেওয়া আছে এখানে পয়েন্ট ওয়ান টু এইট আর হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দ্রাব্যতা হ্রাস পেয়ে হচ্ছে পয়েন্ট জিরো সেভেন সেভেন ঠিক আছে তাহলে ক্যালসিয়ামের যৌগুলো দ্রাব্যতা তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে কমে যায় তাহলে এখানে একটা গ্রাফ দেওয়া আছে দেখো সিজিয়াম সালফেটের দ্রাব্যতার বিপরীতে তাপমাত্রার লেখচিত্র দা আমরা এখানে গ্রাফ থেকে দেখতে পাচ্ছি যে তাপমাত্রা যত বৃদ্ধি পেয়েছে সিজিয়াম সালফেটের দ্রাব্যতা ততই হ্রাস পেয়েছে ঠিক আছে তাহলে তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বাড়ালে দ্রাব্যতা হ্রাস পাবে এরপর আসি তাপহারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন দ্রাবকে দ্রব দ্রবীত করলে তাপের শোষণ ঘটবে তাহলে আমরা যদি দ্রাবকের মধ্যে দ্রব দ্রবীত করলে তাপের শোষণ ঘটে অর্থাৎ তাপহারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে দেখো লাশা তেলের নীতি অনুযায়ী আমরা জানি তাপমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়ার সামনের দিকে যায় অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে দ্রব আরো বেশি পরিমাণে দ্রাবকের মধ্যে দ্রবীত হয়ে দ্রবণে পরিণত হবে অর্থাৎ সামনের অবস্থান যেহেতু ডান দিকে স্থানান্তরিত হবে সেই জন্য আমরা বলবো যে এই সময় দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পাবে যেমন চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পটাশিয়াম নাইট্রেটের দ্রাব্যতা পঁয়ষট্টি আবার পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দ্রাব্যতা হচ্ছে পঁচাশি তার মানে দ্রাব্যতা বৃদ্ধি তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে তার দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এই ধরনের বেশ কিছু লবণের উদাহরণ দেখো তোমাদের স্ক্রিনের মধ্যে দেওয়া আছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড লেড নাইট্রেট সোডিয়াম নাইট্রেট পটাশিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি এই লবণগুলো দ্রাব্যতা তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পায় যেটা আমরা গ্রাফের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি 
এখন আসা যাক আমরা বিশেষ কিছু লবণ বা বিশেষ কিছু যৌগের কথা পড়বো যেগুলোকে আমরা বলবো কেলাস পানিযুক্ত যৌগ অর্থাৎ যে সকল যৌগের মধ্যে কিছু কিছু কেলাস পানি থাকে যেমন গ্লোবাল লবণ আছে তুতে আছে সবুজ ভিট্রিয়ল বা কাপড় কাঁচা সোডা ইত্যাদি এই লবণগুলোতে দেখো তারা তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে কি কি ঘটবে ওদের বেলা দ্রাব্যতার মধ্যে তাহলে এদের উত্তরটা হচ্ছে দেখো যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ওই লবণের মধ্যে ক্যালাস পানি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যদি আমরা তাপমাত্রা বৃদ্ধি করি তাহলে তার দ্রাব্যতা বাড়বে এবং একটা সময় যখন ওই ক্যালাস পানিগুলো যখন বাষ্পীভূত হয়ে যাবে তখন সেই ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে তাদের দ্রাব্যতা কমে যাবে ঠিক আছে যেমন দেখো এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে পটাশিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ আদ্র পটাশিয়াম ক্লোরাইড জিপসাম ফিটকেরি সাদা ভিট্রিয়াল ইপসাম লবণ ইত্যাদি এই লবণগুলো ক্যালাস পানি বিয়োজিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দ্রাব্যতা তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ছে পরবর্তী যখন পানীয় প্রসারিত হয়ে গেছে তখন তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রাব্যতা কমে গেছে ঠিক আছে এটার কারণটা আমরা যদি বলতে চাই যে এদের বেলায় দেখো আমি এটা পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করব দেখো একটু করে হিন্স দিচ্ছি যে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্যালাস পানি থাকে তখন ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের যে দ্রবীভূত হওয়ার বিক্রিয়া সেটা হচ্ছে তাপহার বিক্রিয়া বলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়া সামনের দিকে যায় এবং এ কারণে দ্রাব্যতা বাড়ে আবার পরবর্তী যখন ক্যালাস পানি অপসারিত হয়ে যায় তখন তাদের বিক্রিয়া দ্রবীভূত হওয়ার বিক্রিয়াটা হচ্ছে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া এই কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রাব্যতা কমে তো এটা নিয়ে আমি পরবর্তীতে একটু আলোচনা করব এখন আপাতত এতটুকুই রাখি এরপরে আসা যাক দেখো আমি দুইটা প্রশ্নের উত্তর তোমাদেরকে দিচ্ছি এবং এই দুইটা প্রশ্নের মধ্যে দেখো একটা প্রশ্ন তোমার নিশ্চয়ই স্ক্রিনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এটা রাষ্ট্রায়ী বোর্ড দুই সালে এসছে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সোডিয়াম সালফেটের ক্ষেত্রে পরিবৃত তাপমাত্রা থাকলেও সোডিয়াম ক্লোরাইডের বেলায় পরিবৃত তাপমাত্রা নেই এখন আসি পরিবৃত তাপমাত্রা কি তাহলে স্ক্রিনের মধ্যে আমরা সংখ্যাটা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো পদার্থে দ্রাব্যতা সর্বোচ্চ যে তাপমাত্রা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে পুনরায় কমে যায় তাহলে ওই তাকে ওই পদার্থের পরিবৃত্ত তাপমাত্রা বলবো যেমন আমরা যদি একটু আগে যে গ্রাফটা দেখেছিলাম সেটার দিকে যদি একটু লক্ষ্য রাখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা পর্যন্ত দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ওই তাপমাত্রার পরে আবার দ্রাব্যতা হ্রাস পেয়েছে তাহলে যে তাপমাত্রা পর্যন্ত তার দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পেয়ে পুনরায় হ্রাস হওয়া শুরু হয়েছে সেই যেখানে যেটাকে পিঙ্ক কালার করে পয়েন্ট করে দেওয়া আছে দেখো সেটাকে আমরা বলবো পরিবৃত্ত তাপমাত্রা তাহলে সোডিয়াম সালফেটের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে তার দ্রাব্যতা বেড়ে যায় কিন্তু বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে তার দ্রাব্যতা হ্রাস পায় কারণ বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে সোডিয়াম সালফেট আদ্র সোডিয়াম সালফেট হিসেবে থাকে অর্থাৎ এখানে ক্যালাস পানি থাকে দশ মল ক্যালাস পানি থাকে আর তার উপরে অর্থাৎ বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে ক্যালাস পানিগুলো অপসারিত হয়ে যায় বলে অনাদ্র সোডিয়াম সালফেট পরিণত হবে এবং অনাদ্র সোডিয়াম সালফেটের ক্ষেত্রে অনাদ্র সোডিয়াম সালফেটের ক্ষেত্রে বিক্রিয়াটা যেহেতু তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া সেই জন্য সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে অর্থাৎ সোডিয়াম সালফেটের ক্ষেত্রে আমরা পরিবৃত্ত তাপমাত্রা দেখব কিন্তু তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রাব্যতার তেমন কোনো একটা পরিবর্তন নেওয়া অর্থাৎ পরিবর্তনটা খুবই সামান্য হয় যে কারণে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে আমরা পরিবৃত্ত তাপমাত্রা দেখব না ঠিক আছে তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি একটু আগে যেটা বলেছিলাম যে ক্যালাস পানিযুক্ত লবণের দ্রাব্যতা তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে এক পর্যায়ে বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পায় কেন ঠিক আছে রাজশাহী বোর্ড দুই সালে এসছে তাহলে প্রশ্নটা স্ক্রিনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ আর প্রয়োজনে আমি আগামীকাল তোমাদেরকে এই প্রশ্নের পিকটা ক্লাসের মধ্যে দিব তাহলে দেখো যতক্ষণ পর্যন্ত লবণের ক্যালাস পানি থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রাব্যতা বাড়ে এবং তা একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা পর্যন্তই বাড়ে যখন এই ক্যালাস পানি বের হয়ে যায় তখন ওই লবণের দ্রাব্যতা কমে যায় যেমন ইপসম লবণের ওখানে উদাহরণ দেওয়া আছে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট সাথে সাত মূল পানি তার তার দ্রাব্যতা ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পর্যন্ত বাড়ার পরে আবার কমে যায় কারণ হচ্ছে ক্যালাস পানিযুক্ত লবণটির দ্রাব্যতা হচ্ছে তাপ হারি বিক্রিয়া আর তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে যখন ক্যালাস পানি অপসারিত হয় তখন লবণটির দ্রাব্যতা হচ্ছে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া তা ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা যেহেতু ইপসম লবণ অনাদ্র ম্যাগনেশিয়াম সালফেটে পরিণত হয় এই কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে তার দ্রাব্যতা হ্রাস পায় তবে এই তাপমাত্রাটাকে আমরা বলছি পরিবৃত্ত তাপমাত্রা ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছ যদি না বুঝো তাহলে আমাকে আগামীকালে ক্লাসে অবহিত করবে এখন আসি সর্বশেষ চাপের প্রভাব তাহল
দ্রাবকের মধ্যে কোন কঠিন দ্রব দ্রবিত করে তখন সেটা চাপের কোন একটা ভূমিকা থাকবে না কিন্তু যখন আমরা গ্যাস কে কোন তরলের মধ্যে দ্রবিত করব তখন সেটা চাপের ভূমিকা দেখা যাবে তাহলে বিজ্ঞানী হেনরির একটা সূত্র আছে সেই সূত্রটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট আয়তনের কোন তরল পদার্থে কোন গ্যাসের দ্রাবতা হচ্ছে চাপের সমানুপাতে চাপ যত বেশি হবে গ্যাসের দ্রাবতাও তত বেশি হবে ঠিক আছে তবে এই ক্ষেত্রে এদের মধ্যে কোন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটবে না যেমন ধর আমরা পানি এবং সোডা ওয়াটারের বোতলের মধ্যে যখন উচ্চ যাবে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস দ্রবিত করি তখন সেক্ষেত্রে দেখো আমরা যত বেশি চাপ দিব তত বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ওই সোডা ওয়াটারের মধ্যে বা পানির মধ্যে দ্রবিত হবে যেমন ধর আমরা যদি যে সফট ড্রিঙ্কস গুলো আমরা পান করে থাকি যেমন ধরি আমাদের যে স্প্রাইট বা সেভেন আপ কোক যেগুলো আছে সেগুলোতে দেখো উচ্চ চাপে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসকে দ্রবিত করে রাখা হয় তাহলে যত বেশি চাপ প্রয়োগ করবে তত বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ওখানে দ্রবিত থাকবে যখনই আমরা বোতলের মুখ খুলি চাপ কমে যাওয়ার কারণে ওই তরলীকৃত কার্বন ডাই অক্সাইড গুলো পুনরায় গ্যাস আকারে বাইরে বেরিয়ে আসে ঠিক আছে তাহলে বোতলের মুখ খুলে চাপ কমে যাওয়ার কারণে এইসব অতিরিক্ত গ্যাস গুলো বেরিয়ে যায় তাহলে আমরা বলতে পারি যে চাপ হ্রাস পেলে দ্রাব্যতা হ্রাস পায় ঠিক আছে তাহলে চাপের সাথে যে দ্রাব্যতার সম্পর্ক আছে সেটা বিজ্ঞানী হেনরি তার সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন হেনরি সূত্রটা তোমরা চাইলে এখানে আবার দেখে নিতে পারো যে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট দ্রবণের নির্দিষ্ট আয়তন একটা তরল একটা গ্যাসের দ্রাবত হবে গ্যাসটির উপর প্রযুক্ত চাপের সমানুপাতিক অর্থাৎ এস সমানুপাতিক পি যেখানে এস সমান হচ্ছে কে পি তাহলে কেটাকে বলা হয় হেনরির ধ্রুব ঠিক আছে ওকে তাহলে আজকে আমরা আজকের ক্লাসে তাপমাত্রা দ্রাব্যতা এবং দ্রাব্যতার যে নিয়ামকগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে জেনেছি আমরা আগামীকালে ক্লাসে চেষ্টা করব যে দ্রাব্যতার যে গাণিতিক সমস্যাগুলো পরীক্ষায় এসে থাকে সেগুলো এবং পরবর্তীতে ধীরে ধীরে দ্রাব্যতা গুণফল আয়নিক গুণফল এবং অধক্ষেপের মেদগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব তো সে পর্যন্ত সবাই যাতে আমরা বেঁচে থাকি এবং সুস্থ থাকি সেজন্য আমরা মহান আল্লাহর কাছে অবশ্যই দোয়া করি এবং সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি খোদা হাফেজ তোমাদের সবার মঙ্গল হোক